فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم أما أحد Muhterem Müslümanlar Birçok işimizde olduğu gibi Bu mevzuda da bir yere vardığımız söylenemez Yalnız Bir ölçüde Cenab-ı Hakk'ın inayetine Masariyetimizi Nimetlerine karşı hamd manasında Minnet manasında ifade edebiliriz ben ilk başladığım günlerde 1, 2, 3, 4, 5 diyordum. Şimdi sayısını unuttum. Kaçıncı sohbet, kaçıncı mevizeye ulaştığımızı bilemeyeceğim. Bu ikinci fasla başlarken kalbi teveccühlerimle Cenab-ı Hakk'a dönüp dedim ki 25-30 seneden beri halkın karşısına çıktık, bir şey anlatalım diye. Bir şey anlatamadık, kendimizi aşamadık, hislerimize takılıp kaldık, denmesi gerekli olanı diyemedik, senin ol dediğin gibi olamadık. Şimdi kendimi senin iradene salı veriyorum, Gassal'in elindeki meyit gibi. Dilerim bundan sonra beni bir ağaç gibi dahi olsa kendi emir, istek ve arzuların istikametinde kullanırsın. Siz böyle bir mülahazaya ne dersiniz? Kendi hesabınıza bu meseleyi nasıl düşünürsünüz? Onu bilemeyeceğim. Bilmem de gerekmez. Ben kendi hesabıma doğan bu yeni fırsatı iyi değerlendirmek için Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettim ama ağızda dua, diller perişan. Kalp o mevzuda gerekli olan teveccühü yapamayınca 
dil kalbe tercüman olamayınca bir kere daha demiş olacak, yine aynı sürçmelere devam edecek, aynı düşüp kalkmalara devam edeceğiz. Cenab-ı Hak istikamet versin, doğan bu fırsatı dini mübin İslam'ı teyit istikametinde değerlendirmeye muvaffak eylesin. Allahümme eyyidil İslam'ı vel müslimin fi kulli enha'il alem. Rabbim dünyanın dört bir bucağında bulunan Müslümanları ve İslamiyeti, yaşanan İslamiyeti desteklesin, teyit buyursun. Onun desteğiyle yürüdüğümüz zaman aşağıdan yap. Düşsek de kalkacağız, bükülsek de doğrulacağız. Sürçsek de yolumuza devam edeceğiz inşallah. El verir ki onun inayeti bizimle beraber olsun. İstidradi burada şunu da arz edeyim. Çok şey beklemenizi arzu etmem. Çok şey ummanızı arzu etmem. Çünkü bu millet o kadar inkisarlara uğradı, o kadar hayal kırıklıklarına uğradı ki bir keresine daha tahammülü yoktur. Bir şey dinleyelim, bir şey öğrenelim. Ruh ve vicdanlarımızda hakikata bir kere daha uyanalım. Eğer bunları bekleyerek, umarak bu camiye geliyorsanız, bunu burada bulamazsınız. O bir kalp işidir, o bir ruh işidir, o bir vicdan derinliği işidir. Biz bu meselenin henüz sofasında dolaşıp duruyoruz. İnayet buyursun size, bize ve daha dıştakilerine. Kapıyı arkasına kadar açtın, ve bu saraydan içeriye girelim. Hakikat sarayından içeriye girelim. Hakikatla tanışalım, tanışmaya muvaffak olalım. Niçin bunu diyorum? İslam adına sizi ürkütücü, korkutucu, kaçırıcı, nefret verici bir söz, bir beyan ve bir davranışımla ben de bir inkisar meydana getirirsem bir şeyler umduğum yerde kaybetmiş olurum. Bir şeyler beklediğim yerde hizana ve husrana uğramış olurum. Her şeyden evvel hakkın hatırı alidir. Onu her şeyden üstün tutmak lazım. Hiçbir hatıra feda etmemek lazım. Diyorum ki bazı kimseler siz inşirah beklediğiniz yerde, zevk-ü şevk beklediğiniz yerde, coşma beklediğiniz yerde ümitlerinizi inkisara uğratabilirler, kırabilirler. Sizi soğutabilirler, size nefret verebilirler, size eğriyi söyleyebilirler. Ama siz hak ve hakikatta sebat ediniz, kapıyı durmadan vurunuz. Sebatınızın karşılığını bir gün göreceksiniz. Bir gün bir hakka teri, bir erbabı değil karşınıza çıkacak, şerha şerha sizin iç dünyanızı şerh edecek, ruhunuza girecek, gönlünüze taht kuracaktır. O bakımdan benim gibi, bu meselenin gedaları, dilencileri, bunlara takılır kalırsanız hakikat adına çok şey kaybedebilirsiniz. Rabbim benim yüzümden bir insanın hidayete eri vermediğini bilmiyorum. Bir insanın dalalete gitmesine beni vesile kılmasın derim. Bütün cemaatim, yani İslam cemaati, hususuyla irşat cemaati adına da onlar da kabul buyururlarsa aynı dilekte, Aynı niyazda, aynı teveccühde bulunabilirim. Ve meselemiz de zaten tebliğ meselesidir. Tebliğ, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa getirdiği mesajlar demektir. Aydınlık mesajlar. Aydın insanın, aydınlığa namzet bir cemaate getirdiği aydınlık mesajları demektir. Yolda kalmışlara ışık tutup alemi Allah'a ulaştırmak için aldanmayan ve aldatmayan rehberin gayretleri demektir. Okuduğum serlevha ayet bu hakikati anlatıyor. Ey şanı yüce Nebi! Kur'an'da Nebi Resul der. Hiçbir peygambere Allah böyle seslenmemiştir. Ya Musa, ya İbrahim, ya İsa, ya Davud der ama... Hz. Muhammed Mustafa'ya gelince sallallahu aleyhi ve sellem ona ey şanı yüce Resul, ey haktan mesaj getiren, haber getiren, haberdar insan der. Onu çok şerefli bir şeye izafe ederek 
onunla şerefini bizi ilan eder ve o şerefin gölgesi altında bize sunacağı mesajı sunar. Yani şu anda size muhatap olan veya sizi muhatap alan öyle bir zattır ki Allah Celle Celaluhu ona tazim ediyor adeta. Adıyla ya Muhammed, ya Ahmet, ya Mustafa, ya Mahmud demiyor. Ona ey şanı yüce Resul diyor. İnsanlığa gönderdiğim sefir diyor, elçi diyor. Ey Nebi diyor. Bilinmez haberlerle, mesajlarla insanlığın imdadına koşan insan diyor. Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana gönderilen vahyedilen şeyler insanlığa tebliğ et. Ve in lem tef'al fema ballaghta risalete. Sen nurdan bir helezonun zirvesine çıkarılmış bulunuyorsun. Allah seni peygamberlikle serfiraz kılmış. Allah vicahi olarak konuşabilecek bir muhatap haline seni getirmiş. Karşısına alıyor, doğrudan doğruya yüz yüze konuşuyor. Netekim, Miraç'ta bir kısım muhakkikin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'la böyle konuştuğunu söylerler. Vaka min verayi hicab, Cenab-ı Hak seslenmiş ve Efendimiz onu alabileceği şekillerden biriyle almış, hazmetmiş ve sonra bize tebliğ etmiştir. Temessül etmiş bir melekle almıştır. Doğrudan doğruya açık, melek kendi hüyetiyle görünmüş almıştır. İlk vahide gördüğümüz gibi. Miraç'ta da doğrudan doğruya mütekellimi ezeli dediğimiz, ezeli kelam sahibi Allah'la yüz yüze gelmiş, emir telafi etmiş ve bize getirmiştir. Hz. Muhammed Mustafa budur. Allah seni bu noktaya çıkarmıştır. Bu noktaya çıkaran Allah Celle Celaluhu sana diyor ki, sen sana tevdi ettiğim mesajları insanlığa durmadan duyur. Bu işte hiçbir şey sana engel olmamalı. Hiçbir şeye takılıp kalmamalısın. Ne korkular, ne endişeler, ne, ne manalar, ne açlıklar, ne susuzluklar, ne dünyanın makamı ve mansıbı hiçbirine takılıp kalmamalısın. El-Hak, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hiçbirisine takılıp kalmamış, hiçbir yerde durmamış, hiçbir lahza dinlenmemiştir. Her şeyi yerli yerine koymak suretiyle, çok iyi ayarlamak suretiyle, vazife-i risaletini, peygamberlik vazifesini bir hakkın eda etmiş, birinin bir muhakkikinin beyanına göre, kendisi için açılan kapıdan içeriye girerken, sana bu kadar bir kapı açtık, kapının sövelerini dahi söküp götürmüştür. Kâbe kavseyni ev edna sırrını bir noktada böyle anlamak lazım. Kendisi için bir yükselme sınırı takdir buyurulmuştur. Hz. Muhammed Mustafa burayı açmıştır. Zira öyle bir noktaya varmıştır ki Hz. Cibril o noktadan sonra ona şöyle demiştir. Yürü ya Muhammed bundan sonra top senin, çevkan senin, ben bir adım ileri atsam yanarım artık demiştir. Bu imkan sahasını zorlama demektir. Aşma demektir. Bu sözün bana hatırlattığı hepinizin veya çoğunuzun tanıyabileceği bir gavurun enteresan bir tespitini arz edeceğim. Mektepte okumuş herkes August Comte'ün kim olduğunu bilirler. Pozitivizmin babası bu adam Hristiyanlığın düşmanı olduğu gibi İslam'ın, İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın da baş düşmanıdır. Enteresan bir hadiseyi bir Arap müellif tarihi Murat'tan naklediyor. Tarihi Murat bir Türk tarihidir. Bu düşmanlık Endülüs'ü ziyaret edeceği ana kadar devam etti. Orada asari İslamiye'yi müşahede etti. Sanatın, kainatın sanatkarıyla bütünleştiğini gördü. Sanatın namütenahiliye erdiğine şahit oldu. Ve İslam hakkında düşünme lüzumunu duydu. Orada enteresan şeylere de şahit oldu. Ona dediler ki Hz. Muhammed ümmiydi. Yani sallallahu aleyhi ve sellem mektep medrese görmemişti. Aldığı her şeyi mütekellimi ezeliden almış, Allah'tan almıştı. Bu onda iyice şaşkınlık meydana getirdi. Tarihçi diyor ki, o Granata'da, Toleytola'da, asar İslamiye'yi gezdikçe çıldıracak hale geldi. Ve sonra bir ay aralık Roma'ya gitti. Dokuzuncu Papa Biosta görüştü. 
Ona rica ederek şunu kasemle sordurdu. Bana Allah için doğru söyle dedi. Hazreti Muhammed ümmi miydi dedi. Evet dedi ümmiydi o mektep medrese görmemişti. Tarihçi diyor ki elini yüzüne götürdü şöyle vurdu. Va hacileta dedi. Yazıklar olsun o güç sana. Bugüne kadar insanlığın iftar tablosuna karşı acip bir tavır almıştın. Ve sözlerini şu sözlerle tamamladı. Hz. Muhammed bir ilah değil fakat beşer de değil. Ve bu seyrinin sözüyle noktalayın. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ Bizim ilim adına ulaştığımız son nokta şudur. Hz. Muhammed bir beşerdir. Fakat bakıyoruz ki tavırlarına beşer gibi değil. Çünkü kendisinden kaynayan şeyleri bir anadan bir babadan doğmuş, maddeden meydana gelmiş, maddi ilimlerle izah edebilmemiz mümkün değil. Maddeden meydana gelmiş bir insandan meydana gelen şeyleri elimizdeki mevcut şeylerle izah etmemiz mümkün değil. Bu şimdiye kadar binlerce insaflı müsteşrikin, mütefekkirin söylediği sözlerden birisidir. Ama zannediyorum o Güskomt gibi pozitivist birisinden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında böyle bir takdiri duymamışsınızdır. O beşeri sınırları zorlamıştır. Bu söz bana çağrışım yaptırdı, tedai ettirdi. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ اَنَّهُ بَشَرٌ وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ İlmin vardığı son nokta şudur. O, Ami, Amine'den doğma, Hz. Abdullah'ın evladı, Abdülmuttalib'in torunu Mekke'de doğmuştur. Fakat bu sözler semalarda, peygamberli semalarında tayaran eden, o semaların tavusunu bize anlatma manasında çok kısır kalıyor. Bunlar olsa olsa ancak o tavusun çıktığı yumurtanın etrafında bir kısım sözlerden ibaret olabilir. Öyleyse biz onu tanımak için Elhamra'daki saraylardan bilmem neredeki hangi sanat eserlerine kadar ondan günümüze kadar kalbimize saçtığı nurlarda onu aramalıyız. Hala gönüllerimizde kendisini hissettirmesinde aramalı ve onu tanımala, tanımaya çalışmalıyız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine açılan kapının sövelerini sökerek içeriye girmiş. Kendisi için takdir edilen terakkinin son sınırlarını zorlamış. Minarenin alemine çıkmış daha yukarıya adım atmış ki bilemiyoruz ayağını nereye koydu ne mahiyet aldı ne dediği Allah'a nasıl teveccüh etti bilemiyoruz çünkü bunlar beşeri idrak ve beşeri karihanın kavrayabileceği şeyler değildir siz bu şanı yüce nebinin ümmetisiniz 14 asır ondan sonra gelmiş olmanıza rağmen soluklarını size duyuracak kadar güçlü nefese soluklara, büyüye efsuna sahip olan Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetisiniz. Ben tebliğ ile onu size tanıtıyordum ve bir evvelki derste mevzu bitirirken birkaç cümle ile onu hulasa edip inşallah ona dair Dolayısıyla bize dair başka bir mevzu alıp size arz edeyim sözünü vermiştim. Rabbim inayetini bir lahza üzerimizden eksik etmesin. Tebliğde birkaç önemli husus vardır. Geçmişte bazılarını arz etmiştim. Hulasa ederek meseleyi onlara bina etmek istiyorum. Bir peygamber mantığı diyeyim buna. Fetaneti azam da diyebiliriz. Fetanet yanı. İki arz edeceğim. Rehberin temsil ettiği meseleyi çok iyi temsil etmesi. Yaşadığı şeyleri anlatması. Başkalarının yaşaması gerekli olan şeyleri değil. Yaşadığı şeyleri anlatması ve başkalarını öyle bir hayata ve yaşayışa davet etmesi. Üç yaptığı şeyler karşısında en küçük şey dahi ummaması. Tabiri diğerle maddi ve manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunması. Bu şu demektir. Yaptığı vazifenin karşılığında cennete talip olma gibi bir arzuya dahi kapılmama. Ümmetinden hiçbir şey beklememe. Ve bütün bunları yaparken 
karşısına çıkan engellerin hiçbirisine takılıp kalmadan mukaddes hedefine doğru adım adım ilerleme. Batılılar hayretle bunu takip ediyorlar. Çok aşina bir musiki şinas gibi başladığı tonda bitirmiştir Hz. Muhammed Mustafa başladığı musikiyi. Başladığı tonda bitirmiştir. Nasıl işe başlamıştır? Hangi perdeden başlamıştır? Öyle evire çevire, öyle kıvıra kıvıra onu bitirmiştir ki siz zannedersiniz, onu dinlerken zannedersiniz 24 sene aynı şeyler hiç söylememiş, yeni söylüyor. Sesini yeni açtı, bize yeni sesleniyor zannedersiniz. Belki o sesini daha da yükseltmiş. Belki diyorum, belki bizim eski dilimizde Osmanlıca'da, Arapça'da ıdırap içindir. Evvelini unutup sonrasına bakmak lazım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sonu evvelinden daha parlak. Nihayeti bidayetinden daha muhteşem, daha göz kamaştırıcıdır. Bir peygamber zuhur ettiği zaman sağa sola koşuyor, birilerine bir şey anlatıyordu. Peygamberlik adeta saltanat ve hilafeti inkılap etme mahiyetine geldiği bir dönemde. Saltanat diyorum o manaya değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsil buyurduğu davanın Umum insanlık üzerinde sulta kurması manasında kastediyorum bunu. İnkılap ettiği zaman bile mütevazi ve mahviyet içindeydi. İşin fetanet yanıyla şunu kastediyorum. Nebi muhataplarına seslenirken kalp, ruh ve hislerini müşterek mütale eder. Sadece mantığa seslenmez çünkü insan sadece mantık değildir. İnsanları mantıkla alıp arkalarına sürükleyen kimseler bir yerde hissin araya girmesiyle, kalbin araya girmesiyle arkalarındaki kitleler, kitlelerin dağıldığına şahit olmuşlardır. İnsanları hisleriyle ele alıp tahrik edenler, tehiz edenler olmuştur. Hususiyle siyaset platformunda bu unsur çok kullanılır. Fakat yalancının mumuyasıya kadar bir yerde mesele, Mantığın olmadığı, kalbin olmadığı, doğruluğun olmadığı tebe yün edince insanlar orada dağılacaklardır. Tarihin çeşitli dönemlerinde akılla, mantıkla insanlığı ifade edenler olmuştur. Fakat yarı yolda kalmışlardır. Hisle insanlığı ifade edenler olmuştur. Yarı yolda kalmışlardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşahedeye, muhakemeye, iç seziye birden seslenir. Gözünüzün gördüğü şeylerle alır, misallendirir ve ruhunuza girer. Aklınızı kullanır, kullandırır, muhakemeye önem verir. Ve vicdanlarınızı öyle seslenir ki siz sadece vicdan yoluyla hakikata varanların dahi çok önünde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soluklarını duyarsınız. Pascal gibi, Bergson gibi kimseler vicdanın ayağıyla yürümüşlerdir. Entüsyon mektebinde Allah'ı bulmaya çalışmışlardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sizi iç dünyanızdan, vicdanın elinden yakalaması itibariyle meseleyi ele alacak olursanız onlar fersa fersa geridedirler. Hiçbir sahada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak mümkün değildir. O ulaşılmaz bir insandır. Fetanet yanıyla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müşahede ile evvela hasımlarını dize getirmiş. Parmağını kaldırmış, putları göstermiş. Şu taştan, ağaçtan, topraktan ne umuyorsunuz demiş. Ve sonra harika mahiyetiyle veya ortaya koyacağı bir harikulade şeyle, bir mucize ile, kamer iki şak etmesiyle, parmaklarından on musluklu çeşmeler gibi su akıtmasıyla, elini temas ettirmez suretiyle yemeklere bereket getirmesiyle, taşın, ağacın kendisine selam sana ey Allah'ın Resulü demesiyle, veya 25 sahabinin rivayet ettiği mütevatir vaka, haninül ciz dediğimiz, camide dayanıp hudbe irat buyurduğu kütüğün müfarakati nebeviye dayanamayıp Hasan Basri'nin ifadesiyle bir deve yavrusu gibi inlemesiyle muhatabının elinden tutar, aklına seslendiği muhatabını bu defa kalbin yanına getirir. Ve sonra çok derin manada Rabbimizle irtibatıyla meseleyi perçinler ve noktalar. Fert ister istemez dize gelir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. 
Hz. Ömer'e der ki, senin gibi bir akıllı adam nasıl oluyor da böyle taşlada geziyor? Senin gibi bir insanın bu taştan, ağaçtan, topraktan bir şeyler ummasını doğrusu ben bir türlü kafam aldıramadım. İnsana tazim var, Ömer'i tebcil var, mantığa hormet var burada. Evvela mantık adını onu avucun içine aldı. Ve sonra öteden beri emniyet ve güven telkin etmiş. Harikulade halleriyle onun kalbine girdi. Ve sonra obudiyetteki derinliğiyle bir göründü ki, Koca Ömer, develerin boynunu büküp altına alan Ömer, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dizleri dibinde yere yıkıldı. Hazreti Hamza'nın kılıcına ihtiyaç kalmamıştı. Çekmiş bekliyordu ama Kur'an'ın elmas kılıcı Ömer'i dize getirmişti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu mevzuda meseleleri uzatabilirim. Fakat bir tek misal arz edeceğim size. Zina istizanında bulunan bir genç huzuru Resulullah'a geldi. Vakayı tevhid edersek bana Cüleybip gibi geliyor. Ya Resulallah tahammül fersa bir şey benim için kadınlardan uzak kalmak gencim zinaya izin verir misin? Sahabe-i kiramdan biri elini onun ağzına kapamak istedi. Biri eteğinden tutup yere çekmek istedi. Biri suratına bir tokat aşk etmek istedi. Fakat şefkatle refetle gelen Nebiler Sultanı otur dedi. Dizlerini dizlerine verdirdi. Gayet tatlı fetheden soluklarıyla adeta onun ruhuna solukluyordu. Nefes veriyordu, büyülüyordu adeta onu. Etuhibbuhu li ummike. Anan için böyle bir şey yapılmasını ister misin? La ce'aleni yallahu fidek. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim. Allah beni sana feda etsin. İstemem anam için böyle bir şey olmasını. Kezalike nez. La yuhibbunel ummahatim. Bütün insanlarda hiçbir anası için başkasının böyle bir şey yapmasını istemez. Etuhibbuhu li bnetika. Kızın olsa senin, böyle birisinin senin kızınla zina etmesini ister misin? La ce'aleni yallahu fidek. Kezalike nez. La yuhibbune li benatihim. Allah beni sana feda etsin ya Resulallah istemem, istemem. Bütün insanlarda kızlarıyla kimsenin zina etmesini istemezler. Etuhibbuhu li ammetikem. Sen halanla birisinin böyle bir şey yapmasını ister misin? La ce'aleni yallahu fidek. Kezalike nes. La yuhibbune li ammetihim. Bütün insanlar da öyle halalarıyla birisinin zina etmesini istemezler. Li uhtike aynı şey. Li halatike aynı şey. Ve akıl mantık planında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu avucun içine almıştır. Teneşir tahtasına uzatmıştır. Onu bir meyyit haline getirmiştir. Ve artık yıkaması kalmıştır. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka sevbul abyed minel denez. Ve ba'id beyni ve beyne hataya kema ba'atta beynel meşriki vel mağrib kendisi dua buyurduğu gibi. Benimle hataların arasını mağrib meşrik mesafeti haline getir. Allah'ım elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi beni, ruhumu ve mahiyetimi manevi kirlerden temizle. Sıra ona gelmiştir. Gassal, insanlığı yıkamak, arındırmak, temizlendirmek için gelen Hz. Muhammed Mustafa Haşa ona gassal demek doğru değil. Günahlardan bizi arındırmak için gelen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu teneşir tahtasına uzatmıştır ve kuvve-i kutsiyesini gösterecektir. Elini göksüne koyur. Kur'an. Allahümme tahkir kalbe, vâfir zembe, vâhassin ferce. Allah'ım bunun kalbini tertemiz et. Allah'ım bunu zinadan koru. Allah'ım ırzını muhafaza et ve günahlarını mağfiret buyur. Bu Cenab-ı Hakk'ın yapacağı bir şeydi. Ve sonra birisinin kızını ister onun için. Cüleybip ahlaksız yaşadığı için kızlarını vermek istemezler. Fakat bu talip Resulullah olunca ona manide olamazlar ve nihayet evlendirirler. İlk muharebede de şehit olur. Allah Resulü ashabına sorar, kaybınız var mı? Derler yok ya Resulallah, tam salimiz ama benim bir kaybım var buyurur. Benim bir kaybım var. Arar ve bulur onu. Yedi insanın başında bulur ve şöyle buyurur. قَتَلَ سَبْعًا ثُمَّ قَتَلُوهُ Yedi insan öldürdü, gazi oldu, sonra şehit ettiler. Ve başını dizine kor. Cüleybun minni ve ana min cüleybib. 
Cüleybip benden, ben de Cüleybip'tenim der. Görüyorsunuz bir solukta, bir hamlede, bir nefada nasıl derenin dibindeki insanı dağın zirvesine çıkarıyor. Âlâ-i illiyini kemalata çıkarıyor. Velilerin, aktapların üstüne çıkarıyor. Sahabi menziline ulaştırıyor. Muhakeme, müşahede, ruh gücü, seziş, ruhlara girme keyfiyetini bilme ve öyle Allah'ın inayet ve keremiyle öyle ruhlara girme ve taht kurma. 20. asırda psikoloji, pedagoji bütün sistematiğiyle çok gelişmiş. Buyurun, yüzlerce filozoflarınızı alınız asrın büyük mütefekkirinin beyanı içinde. Ceziretül Arabı Arap Yarımadası'na gidiniz. O zatın o zamana nispeten yaptığının yüzde birisini acaba yapabilir misiniz? Zina ahlak haline gelmişti. Çeşitli uyuştur şeyleri kullanmak ahlak haline gelmişti. Kız çocuklarını gömme onların fıtratlarıyla bütünleşmişti. Bütün bunları bir hamlede, bir nefhada onların ruhundan söküp aldı. Öyle yüksek ahlaklı onları donattı ki ne onlardan evvel insanlık öyle ahlaklı insanlar gördü ne de onlardan sonra görecektir. İşte yüzer filozofunuzu alınız. Arap Yarımadası'na gidiniz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir günde yaptığını yüz sene çalışsanız yapamayacaksınız. Bakınız. Devlet sigara ile mücadele açıyor. Bakanlık bu meseleyi benimsiyor. Çeşitli yerlerde simpozyumlar veriliyor, konferanslar veriliyor, paneller teşkil ediliyor. Her yere yazılar yazılıyor, sloganlar atılıyor. Fakat görüyorsunuz gazeteler yine yazıyor, televizyon yine söylüyor. Biz bu işin üzerine gittikçe artırıyoruz iyice. Sigara içenlerin sayısı artıyor. Her tarafta levhalar var. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bu sözü resul Ekrem bir kere söyledi. Enes bin Malik diyor ki, içkiyi yasaklayan ayet sokaklarda ilan edildiği zaman, yemin ediyorum ki babalığım Ebu Talha kadehi dudağına doğru götürmüştü. İçeriye girdim dedim resul Ekrem'in beyanı sokaklarda ilan ediliyor, iç, içki yasak. Yemin ederim elindeki bardağı fırlatıverdim. İşte Hz. Muhammed budur sallallahu aleyhi ve sellem. Onu görmeyen, onun icraatını görmeyen tek gözlü dehanlar, körler, körlerin gözünü Arap Yarımadası'nı sokuyoruz. Gitsinler, o zatın icraatını görsünler, yaptığının binde birini bin sene çalışsalar yapamayacaklar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Tebliğde kullandığı dinamiklerden bir diğeri şu idi, temsil ettiği meseleyi çok yürekten temsil ediyordu. Öyle bir temsil ediyordu ki ona bakan insan başka delil aramadan hemen ona iman ediyordu. Abdullah İbn Revahe'nin sözünü size ilk sohbetlerden birisinde arz etmiştim. لَوْ لَمْ تَكُنْ ف۪يهِ آيَاتٌ مُبَيَّنَةٌ لَكَانَ مَنْذَرُهُ يُنْبِئِكَ بِالْخَبَرُ eğer onda hiç ayatı beyinat mucizeler harikulade şeyler olmasaydı sırf ona bakmak Muhammedur Resulullah demek için yetecekti diyor. Faradiyallahu ank yebne revaha. Faradiyallahu ank yebne revahem. Hiçbir ayatı beyinat olmasaydı, hiçbir mucize isar buyurmasaydı onun mübarek manzarası la ilahe illallah demek için yeterdi. Görmeyene neyi anlatacaksın? Vicdanında onu duymayana neyi anlatacaksın? Rüyasında dahi görmeyen iki gözü kapalı insana neyi anlatacaksın? Onlar akıllarını peynirle yememişlerdi. Asırlarca cihanı siyasetleriyle idare eden insanlar ve Hz. Ali gibi kimseler perdeyi gayb kalksa benim yakınım artmayacaktır diyor. Öyle inanmışım ki Allah'ı bizzat görsem şu anda inandığımdan fazla inanmayacağım. Çünkü inanılması gerektiği gibi inanmışım ben. Yani re'yel ayn her şeyi görüyor gibi. Hatta hakkal yakininde yaşıyor gibi. Hakkal yakin helezonunun zirvesinde yaşıyor gibi. Hz. Ali perde gayb açılsa yakinim atmayacak diyor. Bu Hz. Ali Resul-i Ekrem'i sadece görmekle büyülenmişti. 
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kimi arıyorsunuz? Karl Marx'ın dahi takdirle bahsettiği birbirine zıt insanlar. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'in manzarası karşısında dize geliyor. Neyi arıyorsunuz? Abdullah İbni Selam, kendi devrinde Yahudilerin en ileri gelen alimi. Hz. Muhammed'i gördü, Medine'ye teşrif etmiş. Çehresine baktı ve aynen dudaklarından şu sözler döküldü. Yemin ediyorum ki bu çehrede yalan yok. Bitti. Manzarası kafi. İza secede yetecellallah. Secdeye varınca Allah tecelli ediyordu. Manzarası yetiyor Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. O öyle bir temsil ediyordu ki, İnsanlara laf anlatmakla onları yola getiremezsiniz. Beyin döndürücü ediplerimiz var. Beyanlarıyla beyin döndürüyorlar. Görüyorsunuz üç beş adama bir şey anlatamıyoruz. Ben otuz senedir otuz sana adama bir şey anlattığımı iddia edemem. Otuz senedir konuşuyorum. Tanıyanlar da tanırlar. Dünya adına da bir ölçüde belki bir talebim, bir alakam, bir rabetim olmadı. Ama insanların ruhuna girmek, onlara bir şey anlatmak çok zor görüyorsunuz. İnanmak çok zordur, inandırmak da çok zordur. Halbuki o inandırıyordu Allah'ın inayetiyle ve fevç fevç ona dehalet ediyorlardı. Ve bir hisle, belli bir dalgalanmayla inanmıyorlardı. Bugüne kadar dalgalar devam ediyor. Kimin o kadar onu seven cemaati vardı? Bugün Ramazan-ı Şerif'te dünyanın dört bir bucağında bir milyar insana yakın insanlar camilere koşuyor hala Muhammedur Resulullah diyorlar. Hem neden sonra? Bu kadar tahribattan sonra, bu kadar ifaldan sonra, bu kadar bozucu unsurların insanlığı bozma istikametinde kullanılmasından sonra. Ama o mübarek mahiyetiyle öyle gönüllere taht kuruyordu ki hiç kimsenin bir şey demeye mecali kalmıyordu. Tebsil ediyordu. Namaz kılmasını görmek kafiydi. Ayşe validemiz diyor ki kıskançtım ben ona karşı. Çünkü onu gördüm. Gözümü ona açtım. Kim olsa kıskanç olur. Allah bizi o devirde yaratsaydı, beni de kapısına fino kılsaydı, ben o kapıda bütün şeylere karşı hiçbir köpek geçitmezdim oradan. Bu kapı benim, bu finonun kapısıdır derdim. Kim kıskanmaz ki onun? Allah onu överek yaratmış. Ve adını Muhammed koyun demiş, Ahmet koyun demiş, Mahmut koyun demiştir. Övülen insan, sena edilen insan, adı anılınca semaların etekleri mücevherlerle dolan insan. Bana dedi ki, ya Ayşe, müsaade eder misin Rabbime ibadet edeyim? Edeb insanındaki edebe bakın. Zevcesine gece diyor ki bana müsaade eder misin Rabbime ibadet edeyim? Ben uyur uyanırım o durmadan namaz kılıyor. Durmadan namaz kılıyor. Ayakları şişer resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin. Dedim ki ya Resulallah Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. Niye bu kadar? Buyurdular ki efela ekunu abden şekura. Bana bu kadar ihsanda bulunan Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi de şükür kapısı açıldı. Sena etmek, onun nimetleri karşısında iki büklüm olmak düşüyor. Yanımdan ayrıldı, gizli süzüldü bir tarafa. Ben acaba bir yere mi gitti dedim kadınlık hissiyle. Diğer hayat arkadaşlarının yanına mı gitti? Biraz sonra el yordamıyla ararken secdeye varmış ayağının akmesine, ayağının altına aya elim temas etti. Ve kulağımı verdim dinledim. Ne dediğini anladım. Allahümme inne a'udhu bi rıdâke min sakhatik ve bi muafetike min ugubetik ve a'udhu bike mink la uhsi senan aleyk ente kema asneyte ala nefsik diye dua ediyordu. En mücrim bir insanın yapacağı dualardı bunlar. Allah'ım senin gazabından rızana sığınıyorum. Allah'ım senden sana sığınıyorum. Allah'ım senin lütfuna sığınıyorum. Allah'ım seni sena edemem. Allah'ım sen kendini nasıl sena etmişsen, işte ben onları sana karşı kullanıyorum diyordu. Onu bu vaziyette gören insanın karşısında bükülmemesi düşünülemezdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik adına sıçrayıp temsil buyurmak için, Oynamaya çalıştığı meseleyi bir hakkın oynuyor, bir hakkın temsil ediyordu, kusursuz, arızasız. O meseleyi öyle temsil ediyordu ki bakışlar bulanıyor, başlar dönüyordu. Ve bu mevzuda son bir vaka. 
ilah hadisesi diyoruz. Zevcelerinden muhakkaten ayrıldığı bir hadise vardır. Yemin edip bir ay kadar Rabbisine ibadete çekilmiş, cumbasına çekilmiş, Rabbisine ibadet etmiş ve onların yanına inmemiştir. Muteber hadis kitaplarında meseleyi Sadık Mastuk Ömer'den dinleyelim radıyallahu anh. Diyor ki Medine'ye uzak bir mahallede oturuyordum. Bir gün komşum gidiyordu, duyduğu şeyleri bana getiriyordu. Bir gün de ben gidiyor ona getiriyordum. Bir gün telaşla kapımı vurdu. Ne var dedim. Gassanilerin geleceği şayası söylentisi vardı. Gassaniler mi Medine'yi bastı dedim. Hayır daha büyük dedi. Ne ola ki acaba dedim yani. Roma İmparatorluğu gelse hani böyle bu kadar heyecan olmaz. Ordularıyla gelse. Daha büyük dedi. Nedir dedim. Peygamber zevcelerini boşadı dedi. Bir sahabinin nazarında bu çok büyüktür. Ben beynimden vurulmuş gibi geldim çünkü bu zevcelerden bir tanesi de onun kerimeyi, muhteremeleri Hazreti Hafsa validemizdi. Ben buna zaten çok söylemiştim. Peygambere karşı saygısız davranıyorsunuz. Edepli olun. O nur hanesinden ebediyen kovulur, tar edilir, her şeyden mahrum olursunuz. Demiştim ben kızıma diyor. Geliyor, kapının tokmağına dokunuyor. Ya Resulallah, Ömer sizinle görüşmek istiyor. Cevap yok. Bir siyahi hizmetçi var orada kapının önünde. Kimse içeriye almıyor. Bu Ömer eserli, heyecanlı, İstikametli, yerinde duramayan bir insan. Minberin dibinde bir miktar gelip oturuyor. Tekrar diyor, gittim yine kapıya. Söyle resul Ekrem'e Ömer geldi. Yine dediler ki izin yok. Geldim bir daha ama yine duramadım. Yine gittim kapının önüne dikildim. Nihayet ayrıldım, gidiyordum. Arkadan bağırdılar ki resul Ekrem sizi kabul buyurdular. İçeriye girdim. Belki ilk defa o hücreye içeriye girmişlerdi. Hücreye ilk defa. Ne görsün? Hasır bile değil, ince bir bez serilmiş kumun üzerine ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde yatıyordu. Ömer gelince doğruldu, doğrulunca da yattığı yerlerde böyle iz iz üzerinde yattığı hasır veya üzerinde yattığı sergi iz bırakmıştı. Ömer diyor, gözyaşlarımı tutamadım, doldu gözyaşlarım. Hücrenin sağının solunu teftiş ettim. Göz gezdirdim. Gördüm iki tane kuru deri asılı, iki tane kuru deri ve bir iki avuçtan ibaret de arpa vardı. Ve hıçkırıklarımı tutamadım ağladım. Niye ağlıyorsun ya Ömer dedi. İşte Kisra, işte Bizans dedim ya Resulallah. Dünya hükümdarları saadet içinde, mutluluk içinde yaşıyorlar. Sen ki Allah peygamberisin, böyle ızdırap ve çile içinde yaşıyorsun. Hiç tavrını bozmadan ama tarda en tekune lenel ahire ve lehumud dünya. Arzu etmez misin ahiret bizim olsun, dünyada onların olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin dünya zimamını da elinde tutmasını arzu ediyordu, istiyordu. Fakat bir hakikati temsil ediyordu. Temsil ettiği hakikat itibariyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkesi alemi nefsine tercih ediyor. Yaşamıyor, yaşatıyordu. Başkalarını yaşatmak için adeta yaşamaya, yaşamadan istifa etmişti. Bu seviyede temsil ettiğinden dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ruhlara giriyor ve taht kuruyordu. Temsil çok önemlidir. Temsil tebliğde birinci unsurdur. Benim de buradan alacağım bir şeyler vardır. İslam'ı temsil edip bir şeyler anlatmak isteyen sizlerin de alacağı bir şeyler vardır. Ve pek çoğu itibariyle çeşitli mekteplerde talebelik yapan, şu caminin içindeki güzide, dirahşan çehreleriyle bana bakan arkadaşlarımın da anlayacağı bir şeyler vardır. Hangi tebliğ, mesaj sunma, muhatapta müessir olur, hangisi müessir olmaz? Allah bir gün lime tekulûne mâ le tefhalûn? Yapmadığınız şeyleri ne diye anlatıyorsunuz? Dedikudu değil mi o? Yaptığınız şeylerin destanını anlatın, onları anlatın. O zaman müessir olursunuz. Gece yapınız, başınızı secdeye koyunuz, seccadenizi gözyaşlarıyla ıslatınız ve gündüz geliniz onu birisine anlatınız. Deyiniz ki Allah yolunda ağlamak lazım. Resul-i Ekrem'in ağlamadığı gün mü vardı ağlamayan utansın? Sahabe-i kiramın ağlamadığı gün mü vardı ağlamayan utansın? Evvela gece seccadeni ıslat, 
Sonra da gel gündüz ondan bahset bana. Göreceksin ruhlara girecek ve taht kuracaksın. Yalanı bırakalım. Artistliği bırakalım. Şakayı bırakalım. Hakikat, hakikat insanı Hz. Muhammed'le temsil edilmiştir. Ve onun arkasındaki ashabı kiramla. Uyanmaya başlanıldığı şu dönemde, bilhassa gençliğin bu işe koştuğu şu dönemde, Rabbimin sonsuz inayetine sığınarak diliyor ve dileniyorum. Bizi hakikate uyanmamız gerektiği şekilde uyarsın. Hakikati kâmeti kıymetine uygun temsil etmeye, oynamaya bizleri muvaffak kılsın. Üçüncü bir husus, herhangi bir talebi olmaması tebliğde, tebliğ edenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delil, başta arz etmiştim, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Allah'adır mükafatım, Allah'tan gayrısından bir şey beklemiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim, اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Kendileri hidayette ve sizden de bir şey talep etmiyorlar. Öyleyse bu adamlara uyudur, iktida edilir. Dünya ve herhangi bir talepleri yok. Görüyorsunuz işte böyle bir hasır üzerinde yatıyorlar. Hayatları fevkalade basit. Sizin omuzlarınızda yaşamıyorlar. Başımınıza binip orada taht kurmuyorlar. Dünya bir talepleri yoktur. Falan yerde yazlık, falan yerde villaları yok. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Ne diye bunlara uymuyorsunuz? Kendileri doğru yolda tir tir titriyorlar istikametten. Bu aynı zamanda herhangi bir talepleri yok. Ölçü bu Kur'an'ın ölçüsü. Yasin Sure-i Cellesi'ni hepiniz bilirsiniz. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Kendileri hidayette ve talepleri yok. Nebi sımsıkı buna bağlı olmuştur. Hicret ediyor en çetin bir dönemde. O güne kadar nesi var kesesinde, dağarcığında? İslam'ı vicdanlara duyurmak için ziyafet vermiş, hepsini bitirmiş, kullanmış. Hz. Ebu Bekir sezmiş, sezen insan. Ya Resulallah ben de hicret edecek miyim? Hayır sen bekle diyor. Refakat mi ya Resulallah? Refakat, bu ne tatlı refakat. Yani sen kal, bana arkadaş olacaksın, hicreti beraber yapacağız. Ebu Bekir hazırlıklı baştan. İki tane binek hazırlıyor. Allah Resulü o en çetin günde. Müşrikin elinden kaçtığı, ayrıldığı, uzaklaştığı günde bile bunun parasını vermeden ben bu bineği kullanamam diyor. Zira Allah için yaptığımız bu şeyin içine maddi bir garaz girer. Tarihi hakta çalışanlar hizmetlerinin karşılığında bir şey talep etmemeleri gerekir. Benim vazu nasihatımın size tesir etmemesinin altında muhakkak ki bir hakikat dostunun bana bir gün fısıldadığı gibi keşke devletten şu maaşı almasaydın. Vaka ben nefsimi müdafaa ettim. Dedim ki almasam bana resmen vaiz olmam vaaz ettirmezler. Ama keşke almasaydın dedi. Çünkü tebliğ vazifesini yüklenenler, neşri hak vazifesini yüklenenler bu mevzuda enbiyayı izama iktida ve ittiba etme mecburiyetindedirler. Fino efendisinin ayaklarının dibinde olması lazım gelir. Bir şey talep edemem. Ettiğinden dolayı ne olmuştur? Gönüllere girememişizdir. Vicdanlara taht kuramamışızdır. Cemaatimize bir şey anlatamamışızdır. Niçin? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hesabına aşk ve heyecan, cuşiş yoktur. Yoktur. Çünkü bizde yoktur. Olması lazım ki vere, verebilesin. İnsanda bir şey olmalı ki versin. Yoksa neyi verecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğin parasını vermeden Hz. Ebu Bekir'in verdiği bineğe binmiyor. Ve şu tabloya dikkatinizi rica edeceğim. Bir gün çok acıkmışlardır. Açlık onun çilesidir. Beyhaki naklediyor zannediyorum. Ebu Hüreyre diyor ki içeriye girdim oturarak namaz kılıyordu mescitte. Oturarak ve halinde ızdırap vardı. Arake calisen ya Resulallah ma asabek dedi. Oturarak namaz kılıyorsun. Bir şey mi isabet etti? Bir hastalığı mı var ya Resulallah dedim. Sesi çıkabildiği kadar buyurdular ki el cu ya Ebu Hüreyre. Açlık ya Ebu Hüreyre. Açlıktan dizlerimi doğrultacak halim takatım kalmadı. Gözyaşlarımı tutamadım ağladım. 
bana dedi ki la tebki ya Ebu Hureyre fe inne şiddetel hesab la tusibul ca'a yawmal kıyamet kıyamet gününde açlara hesabın şiddeti dokunmaz İnşallah Ramazan orucunu tutanlar da o sınıfa dahil olurlar la tebki fe inne şiddetel cu fe inne şiddetel hesab yawmal kıyamet la tusibul ca'a ya Ebu Hureyre kıyamet gününde açlara hesabın şiddeti dokunmaz dedi. İşte böyle acıkmıştı bir gün. Dışarıya çıktı. Acaba bir kapı açılır mı? Dünyada hep beraber olduğu iki dostu vardı. Gökte iki vezirim, yerde iki vezirim dedi. Ebu Bekir Ömer. Sunh'tan Hazreti Ebu Bekir kalkmış geliyor. Ömer kendi mahallesinden kalkmış geliyor. Resul-i Ekrem'e yaklaşınca sordu Allah Resulü, niye çıktın dışarıya? Evinden niye çıktın? Önce saklamak istedi, sonra açlık dedi ya Resulallah. Öbürüne sordu, açlık dedi ya Resulallah. Mekke'nin bu en zengin insanları. Varlıklarını İslam yolunda kullanmışlardı. Son atımına kadar bütün barutunu kullandın mı sorarlar sana. Hak ve hakikatin gönüllerde taht kurması uğruna, Hz. Muhammed düşünce ve mülazasının sinelere hakim olması uğruna bütün varlığını kullandın mı? Kullanmışlardı. O gün kaldırılması gerekli olan o ağır yükü bu eller kaldırmıştı. Değişmez bu. O yük yine aynı güçteki eller tarafından kaldırılacaktır. Aynı gücü temsil etmezseniz aynı yükü kaldıramazsınız. Ey birine gidelim. Bir rivayette bazı delail yazarları Ebu Eyyub-ül Ensari, misafirimiz bizim veya biz onun misafiriyiz. O önce buraya gelmeseydi İslam'ın bayrakları Necip, Türk milleti gelmezdi. O geldi yolunu açtı. 6-7 asır sonra büyük Türk serdarı Fatih Cennet Mekan aleyhirrahmetü vel gufran geldi ve biz arkadan geldik. İslam'la her şey geldi. Dünya ve ukba geldi. Allah peygamber geldi. Kitap ve sünnet geldi. Maddi manevi huzur geldi. Cismani ve ruhani huzur geldi. Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinin evine. Zaten altı ay onu misafir etmişti. Bir diğer rivayette Ebu'l Heysemit Teyyihan'ın evine gittiler. Ve bu rivayete bazı delail yazarları enteresan bir katkıda daha bulunurlar. Hazreti Ebu Bekir kapının tokmağına dokunuyor. Ebel Heysem diyor. Bu gecenin belli saatinde Ebu Bekir'in kapıda ne işi var? Ebu Heysem ihtimal vermediğinden dolayı kalkmıyor. 7-8 yaşındaki çocuğun ruhuna Resulullah öyle girmiş, Ebu Bekir öyle girmiş, Ömer öyle girmiş ki Ebu Bekir burada seslenirse ihtimal Resulullah da yanında vardır. Baba, Hazreti Ebu Bekir kapıda var. Oğlum bu saatte olmaz der. Ömer seslenir, oğlum bu saatte olmaz der. Ve biraz sonra Allah Resulü'nün kemandan çıkıyor gibi, yüreklerde ürperti hasıl eden o mübarek sesi duyulur kapının önünde. Ebel Heysem, çocuk artık Heysem babasına soracak hali yoktur. Ok gibi fırlar fırlamaz kapının arkasında yerini alır. Kapıyı açar ve melekler kadar aziz üç misafir içeriye girer. Ebu'l Heysem de sevinmiştir oğlunun yaptığı bu işe. O saatte kalkar, hurma toplar, çişi dinlen. Getirir Resul-i Ekrem ikram eder, arkadaşlarına ikram eder. O saatte kalkar bir oğlak boğazlar, onlara ikram eder. Allah Resulü yedikten sonra açken ağlamamıştı ama gözlerinden yaşlar boşalmaya başlar. Buyururlar ki لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Kıyamet günü Bundan size soracaklar. Soğuk su, tatlı hurma ve kızarmış et. Soracaklar bunu size. Bakın tefsirlere. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذِنْ عَنِ النَّعِيمِ El-Hakumus Suresinin sonundaki ayet. Bakın tefsirlere. Bu seviyede temsil eder. Bu kadarından dahi istifade etmeyi adeta yapacağı vazifeyi engel sayar, mania sayar. <gülüyor> Ve bir başka vaka, müsaadenizle. Kızını biliyorsunuz, onun kızı bütün kızların anası. Bana bir kere evladım deseydi, 
Salıoğlu Rüstem üsturelerde Hz. Ali'ye demiş ki, mezardan kalkmış dirilmiş üsture bu, efsane. Demiş, ya Ali Allah sana arslanım dedi, bana kedim deseydi yerin altını üstüne getirirdim. Anam bana bir kere evladım dese başım oksa, oksa, şey, okşa saydı. <gülüyor> Anam ama anamın haline bakın. Anam vefat ettiği zaman da yirmi küsür yaşındaydı. O ama en büyük yumurtaları, civcivleri geriye bırakmıştı. Velilerin babaları, dedeleri Hasan, Hüseyin radıyallahu anhuma. Anamız nasıldı biliyor musunuz? Hz. Ali'nin evine omuzlukla su taşıyordu. Omuzu nasır tutmuştu. Değirmen taşında buğday öğütü öğütü elleri de nasır bağlamıştı. Çok ızdırap çekiyordu. Hz. Ali eve giriş çıkışta bu ince Fatıma'yı böyle elleri nasırlı, omuzu nasırlı gördükçe içi parçalanıyor. Fatmacığım sen yapmasan da ben yapsam diyor ama Fatma durmaz ki babasının ahlakı. Nebi kerpiçleri sırtına vurur, mescit yapılırken mescide kerpiç taşır. Manivelayı eline alır, hendeye iner, taş kırar. Çalışmanın ahlak olduğunu, hem yüksek bir ahlak olduğunu gösterir. O evde yetişen Fatıma başka türlü olamaz ki. Ayşe validemiz gezerken, otururken, kalkarken, konuşurken o kadar babasına benzerdi ki der onun için. O kadar babasına benzer. Bir yerden hizmetçiler, esirler gelmiş. Buhari, Müslim, Müttefikan anlatıyorlar. Hz. Ali diyor ki, git babana, Efendimiz'e söyle, sana bir hizmetçi versin, şundan kurtul. Gittim diyor. Evde yoktu. Ayrılmıştı, rastlamayacak ya. Rastlasaydı belki Nebi canı sıkılacak, kaşlarını çatacak, belki hitap edecekti. Evde yoktu. Rahmet. Ben mesajımı bıraktım. Evet dedim ki talebim buydu. Döndüm geldim. Eve teşrif ediyor. Kendisine söylüyorlar. Yatağa girmiş yatıyordum. Birdenbire evimizden içeriye girdi. Güneş gibi doğdu. Ben toparlanmak kalkmak istedim. Tabi insan. Hemen döşekte benim yanıma kendisini attı. Yemin ederim ayağının soğukluğunu bağrımda hissediyordum. O kadar yakın kızı. Talebim bu olmuş. Ben falana ve falana ve falana falana İslam için şunu şunu yapanlara vereceklerimi kızım bir kere sana veremem. Bunu bilesin. Sana ondan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Bırak sen hizmetçi hizmetçi. Ne güzel bir hayat tutturmuş yaşıyorsun. Omuzlu omuzuna koyacak su taşıyacaksın. Değirmen taşını çevirecek onunu öğüteceksin. Aline ekmek yapacaksın. Allah rızasını kazanacaksın. Bırak sen onları da sana şunu öğreteyim onu yap. Her gün yatağa girdiğinde 33 defa Subhanallah de. 33 defa Elhamdülillah de. 34 defa başka bir rivayette 33 defa Allahu Ekber de. O kölenin getireceği şeyden sana çok kazandıracaktır. Diyecektir. Ve bir başka gün kızına birisi her nasılsa bir altın kolye hediye etmiş olacaktır. Onu görünce şiddetle elinden çekip alacak ve şöyle diyecektir. İster misin halk şöyle desin. Halk Cibril de olabilir. Cibril der ki eğilir fısıldar. Mikail der ki, İsrafil der ki, Azrail der ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu ne hal senin hane-i saadetlerinde kızının mükerrem, mübarek, mübeccel kızının elinde bir altın kolye var. Bu ne hal diyebilirler. Dememişler, böyle bir vaka yoktur. Ama Allah Resulü şöyle buyuruyor. Halk der ki, Hz. Muhammed'in kızı elinde cehennemden bir zincir taşıyor. Öyle bir ahlak vardır ki pazara koşar, onu bozdurur, bir esir hürriyetini yitirmiş bir adam alır, hürriyete kavuşturur ve beşaşet içinde gelir Resulullah'ın huzuruna. Yaptıklarını anlatır, Allah'a hamd ederim ki Hz. Muhammed'in kızını ateşten korudu der. Allah Resulü kızı için Allah'a hamd ederim ki kızım Fatıma'yı ateşten korudu der. İşte kendi nefsi, nefsani hüzuzatı, maddi hazları, zevkleri, lezzetleri adına dünyaya bakışı budur Allah Resulü'nün. 
ve mesajları onun için ateşten kılcımlar halinde ruhlara girmiş, bütün ruhları sarmış, kendinden asırlarca sonra bile bir materyalist filozofa, bir ilim adamına kendisini takdirle yad ettirir. O ruhlara girmiş, o gönüllere taht kurmuştur. Rabbim o tahtın ayaklarını daha sağlam eylesin ve onu içimizi öyle perçinlesin ki dünyada hiçbir güç onu söküp atamasın içimizden ve zaten Allah'ın inayetiyle o hale gelmiştir. Sus müsaadenizle hızlı geçiyorum, onu da arz edeceğim. Bütün bunları yapmanın yanı başında meşakkatin ve çilenin en acısına katlanmıştı. Bunları yapıyordu ama bu uğurda başına gelen her şeye katlanıyordu. Bu çilelerin, çile tablolarının binlercesini başkalarından yüzlerce samimi konuşan insanlardan duymuşsunuzdur. Kendime çok samimi değildir demekten de korkuyorum dua olur diye. Allah zaten samimi değiliz, samimi yapmaz. Bütün samimiyeti de alır. Ama inanıyorum inşallah kürsülerde, minberlerde çok samimi insanlar vardır. Onlar sizi anlatmışlardır. Ruhlarınızda yer etmiştir. Benimki eğer bir damla halinde damlayıp da onların doldurduğu bardağı taşırıyorsa Cenab-ı Hak beni onların sayını iştirak ettiriyor. El minnetu lillahi ve li rasulihi derim. Çile. Ahmet bin Hanbel Enes'ten naklediyor. Lekad uzitu fillahi ma yu'za ahadun ve lekad uhiftu fillahi ma yukhafu ahadun Allah'a yemin ederim ki o kadar eziyete maruz kaldım, kimse benim kaldığım eziyete maruz kalmamıştır. Allah'a yemin ederim ki korkuyla, endişeyle öyle dert edilmek istendim ki emsali şeye kimse maruz kalmamıştır. Kalmamıştır. Ve Beyhaki şunu naklediyor bunu tamamlamak için. Enes diyor, bir müşrik başına getirdi bir ton toprak saçı verdi. Allah Resulü tozdan, topraktan, adeta toz toprak haline geldi. Ve sonra da çekti gitti, güle güle evine gitti. Onun üzerini temizleyecek, üzerinden o şeyleri atacak kimse de yoktu. Zira Hz. Ebu Bekir'in ifadesiyle ona yardım etmek için ölümü birkaç defa göze almak lazımdı. Dışarıya çıktıklarında bıçaklar gayızla bileniyordu. Mızraklar öfkeyle çevriliyordu. Kılıçlar başlarda halkalar... Ateşten halkalar çiziyordu. Bütün bunlara katlanmayı göze almadan kimse ona yardım elini uzatamazdı. Onun için henüz hayatının başlangıcında bir genç kız haneyi saadetten çıktı. Koşa koşa geldi, gözlerinden şakır şakır yaşlar akıyordu. Babasının tozunu toprağını süpürürken, temizlerken, silerken ağlıyordu. Bir taraftan da tozu toprağı gözyaşlarıyla yıkıyordu. La tabki ya bunyetu fe innallaha mani'u nabaki başka bir rivayette fe innallaha la yudayyu abakim ağlama kızcağızım Allah senin babanı zayi etmeyecektir ma wadda'aka rabbuka ve ma kala Kur'an Allah sana ne gönül koydu darıldı ne de seni terk etti Bunlar Allah'a isnat edilmez yok bunlar Allah seni sevdi Allah seni tuttu Allah sana destek oldu, Allah seni sevdirdi, Allah gönüllerde sana tat kurdurdu. Ağlama kızcağızım, inna allâhe lâ yudayyû abâki. Allah senin babanı zayi etmeyecektir. Bir gün gelecek, şemsi nübü ve şimşekler gibi çakacak, güneşler gibi kol gezecek dünyanın dört bir yanında ve insanlık ışığa koşacak, koşacak. Yıllarca karanlıkta yaşamışlar da koşacak. Allah Resulü yılmıyor. Onu teselli edenlere teselli veriyor. Onun için ağlayanlara ağlıyordu. Bu iş için bu kadar katlanmaya değer. Tabi zalike fel yetenafesil mütenafisun. Bunun için yarışa bile girilir. Yarış yapıyordu adeta. Ve bir gün Kabe'nin karşısında en tabi hakkı namaz kılıyor. Mescide gelirken önünüzü alsa sizi mescide sokmasalar nasıl öfkelenirsiniz? Mescide girdiniz şurada namaz kılacak yer bulamazsanız nasıl öfkelenirsiniz? Bir arkadaşımız, meslektaşımız camiyi gençler doldurup kendisine yol vermediklerinden dolayı urbasını dışarıya atıyor, canı sıkılıyor, dışarıya çıkıyor. Düşünün, biz buyuruz. Ve bir Allah Resulü'na bakın. 
mescidin, Beytullah'ın karşısında namaz kılıyor. Atalarının yaptığı, bina ettiği Beytullah. Hz. İbrahim'in yaptığı, Abdülmuttalib'in tamir edildiği, kuyunun onların eliyle açıldığı, zemzem kuyusunun onların eliyle açıldığı Kabe'de namaz kılıyor. Kavmün en şakisi Ukbe İbni Ebi Muayit, urbasını Allah Resulü'nün boynuna geçiriyor, tam boğmaya teşebbüs ediyor. Tam boğma. Bugün işte bunun işini bitirmek lazım. O namazda, o arkadan dizini dayamış ve boğuyor. İşte tahammül fersa olunca, Ali Musa'da mümin ortaya çıktığı gibi, Hz. Musa'nın cemaatinde Firavunlardan, Firavun'un başkumandanı, Hz. Asya Validemizin kız kardeşi, adını bilmiyoruz o büyük insanın. Mü'mini Ali Firavun diyor Kur'an-ı Kerim. Onun böyle bir hadisede ortaya çıkıp yeter demesi gibi. Hz. Ebu Bekir ortaya çıkıyor. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Bu sözü evvel o söylemişti. Mü'min Ali Firavun. Mü'min Ali Firavun. Ruhum feda olsun. Musa'ya yardım eden eden. İsa'ya yardım eden eden. Hz. Muhammed Mustafa'ya yardım eden eden. Dinin omuz veren eden. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاِيَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَاِيَّكُ صَادِقًا يُسْتِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِيْكُمْ İnsan Allah'a iman ettim diye öldürecek misiniz onu? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Kasem olsun Rabbisinden bir kısım açık, seçik beyine ve delillerle geldi. Ve in yekusad ve in yekukaziben fa alehi kazibu. Haşa yalan ise yalanı kendi aleyhinde olacaktır. Haşa o yalandan fersah fersah uzaktır. Ve in yekusadiqan yusibkum ba'dul lazi ya'idukum. Eğer doğru konuşuyorsa ki doğrudur. Tehdit ettiği sizin için tehditte bulunduğu şeylerin bir kısmının başınıza geleceğinden endişe etmiyor Ve in yekü sadıkan yusibkum ba'dun lezi ya'idukum. Vaat ettiği şeylerin bazıları gelecek ve size isabet edecek diyordu. Ve Allah Resuluna göğsünü geriyordu. Kalkan oluyordu, sütre oluyordu, onu koruyordu. Bütün bunlara rağmen Allah Resulü, Yürüdüğü yoldan bir lafta geriye durmadı. Azmettiği şeyden geriye durmadı. Yaptığı şeyden vazgeçmedi. Allah'ın inayetiyle İslam'ın her şeyini üstüne çıkarmasını bildi. Allah'ın tevfik ve inayetiyle ve bütün insanlığa aydınlatıcı bir mesaj olarak sundu. Rabbim o mesajın aydınlığında kendimizi bulmaya bizi muvaffak eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın. Ki canda aziz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatih.